హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మీకు మంచి మంచి చిట్కాలను మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను ప్రతి ఒక్కరికి కూడా యూజ్ అయ్యే చిట్కాలు అండి ఇవి తప్పకుండా ఈ వీడియో మొత్తం ఎండింగ్ వరకు చూడండి మీకు తప్పకుండా యూజ్ అవుతాయి అందులో మొదటిది మనం ఉల్లిపాయలు కట్ చేసేటప్పుడు మనము ఉల్లిపాయల్ని మధ్యలోకి రెండుగా కట్ చేసి వాటర్లో ఒక టూ మినిట్స్ ఉంచి తర్వాత కట్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి కలర్లో నీళ్లు రాకుండా హ్యాపీగా కట్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా సెకండ్ది కోడిగుడ్లు ఉడకపెట్టేటప్పుడు మనము కుక్కర్లో ఉడికిస్తే పైన ఉన్న పెంకు మొత్తం మనం ఈజీగా తీసేయడానికి వీలుగా వస్తుంది అలాగే మూడో చిట్కా అండి ఇన్స్టెంట్ కాఫీ పౌడర్ అవి ఉంటాయి కదా వాటిని మనము గాలి చొరబడిని డబ్బాల్లో ఉంచుకొని డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచినట్లయితే మనకి గడ్డ కట్టకుండా చాలా రోజులు ఉంటాయి అలాగే నాలుగవది చెక్క గరిటెలు స్పూన్లు ఉంటాయి కదా వాటిని వెన్నిగర్ కలిపిన నీటిలో ఉంచి ఆ తర్వాత శుభ్రం చేస్తే వాసన రాకుండా బాగా ఉంటాయి మనకి అలాగే ఐదవ చిట్కా అండి గారెలు వడలు వేసేటప్పుడు మనకి నూనె చిందుతూ ఉంటుంది కదా అలా ఉండకుండా చిందకుండా ఉండాలి అంటే మనము ఆయిల్ లేకి కొంచెం నెయ్యిని యాడ్ చేసినట్లయితే మనకి నూనె అనేది చిందకుండా ఉంటుంది ఆరో చిట్కా అండి పెనానికి ఉన్న జిడ్డు వదలకుండా ఉన్నప్పుడు మనము వేడి నీటిలో ఉంచి పెనాన్ని రెండు గంటల సేపు ఆ తర్వాత నిమ్మ చెక్కతో రుద్దినట్లయితే జిడ్డు అంతా కూడా మనకు ఈజీగా వదిలిపోతుంది అలాగే ఏడవ చిట్కా అండి అల్లం వెల్లుల్లి ఎక్కువ రోజులు మనకు స్టాక్ ఉండాలి అనుకుంటే వాటిని పొట్లం కట్టి మనము పేపర్లో చుట్టి ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచినట్లయితే అవి మనకి ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటాయి అలాగే ఎనిమిదవ చిట్కా అండి చేప ముక్కల్లో కొంచెం ఉప్పును కలిపి డీ ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్నట్లయితే మనకు ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటాయి అలాగే ఒకదానికి ఒకటి అంటుకుపోకుండా కూడా ఉంటాయి అలాగే తొమ్మిదవ చిట్కా స్వీట్స్లో మనము చక్కెరని పొడి చేసి వేయడం వల్ల మనకి స్వీట్స్ అనేవి మరింత టేస్టీగా ఉంటాయండి అలాగే పదవ చిట్కా ఫ్రూట్ సలాడ్పై మనము అరకప్పు నిమ్మరసాన్ని వేసి ఉంచితే చాలా కాలం వరకు నిల్వ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అలాగే పదకొండవ చిట్కా అండి ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచిన నిమ్మ పండును ఒక పది నిమిషాలు మనం వేడి నీటిలో ఉంచి రసాన్ని పిండినట్లయితే మనకు రసం అనేది బాగా వస్తుంది అలాగే పన్నెండవ చిట్కా ఉడికిచ్చిన తర్వాత కూడా కూరగాయలు రంగు పోకుండా ఉండాలి అంటే ఉడికిచ్చినప్పుడు కొంచెము అందులోకి ఆలివ్ ఆయిల్ అండ్ పసుపుని మిక్స్ చేసి ఉడికిచ్చినట్లయితే మనకు కూరగాయలు రంగు పోకుండా అలాగే ఉంటాయండి అలాగే పదమూడవ చిట్కా అండి వంకాయ ముక్కలు నల్లబడకుండా ఉండాలి అంటే వాటిలో కొంచెము వంకాయ ముక్కలు కోసి వేస్తాం కదా ఆ నీటిలో కొంచెం పాలు పోయడం వల్ల మనకి ముక్కలు నల్లగా అవ్వకుండా ఉంటాయి అదేవిధంగా సాల్ట్ వేసి ఉంచడం వల్ల కూడా వంకాయ ముక్కలు నల్లగా అవ్వకుండా ఉంటాయి అలాగే ఇంకో చిట్కా అండి బ్లీచింగ్ పౌడర్ని మరియు ముగ్గు సామాన్ని కలిపి మనం వాష్ బేషన్లు కానీ టాయిలెట్లో క్లీన్ చేసే సామాన్ ఉంటుంది కదా వాటిని అన్నింటినీ కడిగినట్లయితే మనకి మెరుస్తూ కనిపిస్తాయి అలాగే నెక్స్ట్ చిట్కా టీ డికాషన్లో పాలు పోసినప్పుడు నారంజ పండు కలర్ లేకి వచ్చినట్లయితే మనకి కల్తీ ఉన్నట్లండి లెక్క అదేవిధంగా మంచి పౌడర్ అనుకో మనకి గోధుమ రంగు కలర్ లేకి వస్తుంది దీన్ని మీరు గుర్తించుకోగలగాలి అలాగే నెక్స్ట్ చిట్కా అండి బొంబాయి రవ్వ కానీ టీ పొడిలో కానీ ఒక చిన్న ఐస్కాంతం వేసి ఉంచండి అందులో మీకు ఇనుప రంజులు ఏమైనా కల్తీ ఉన్నట్లయితే ఐస్కాంతానికి అతుక్కుపోతుంది అలాగే నెక్స్ట్ చిట్కా వాష్ బేషన్లో కొంచెం వాషింగ్ షోడాని వేసి ఆ తర్వాత కొంచెం వెన్నిగర్ని వేసి కాసేపు ఉంచినట్లయితే మూసుకుపోయిన వాష్ బేషన్ కూడా మనకి శుభ్రంగా క్లీన్ అయిపోతుంది అలాగే నెక్స్ట్ చిట్కా అండి మనం తెల్ల బెల్లాన్ని ఎక్కువ ఇష్టపడుతూ ఉంటాం కదా తెల్ల బెల్లం మనకి హెల్త్ కంతా యూజ్ఫుల్ కాదు తెల్ల బెల్లంలో సల్ఫర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇది చాలా మన హెల్త్ కూడా ప్రమాదకరము కాబట్టి మనం నల్ల బెల్లం వాడడం చాలా సేఫ్టీ అలాగే నెక్స్ట్ చిట్కా అండి మనము తేనె అనేది కల్తీ ఉందా లేదా ఎలా తెలుసుకోవచ్చు అంటే మనం కొంచెం తేనెలో ముంచిన దూదిని అగ్గిప్పులతో కాలిస్తే కల్తీ లేని తేనె అయితే బాగా మండుతూ వెలుగుతుంది అలాగే కల్తీ ఉన్నదైతే చిట్టిపట్టమని శబ్దం వస్తూ ఉంటుందండి అలాగే మీకోసం నెక్స్ట్ చిట్కా కందిపప్పు త్వరగా పాడవకుండా ఉండాలి అంటే ఒక ఎండు కొబ్బరి చిప్పను ఆ డబ్బాలో వేసి ఉంచండి త్వరగా పాడవకుండా ఉంటుంది అలాగే నెక్స్ట్ది వంటగదిలో ఈగలో వెడత ఎక్కువగా ఉంటే పసుపును కలిపిన వాటర్ని వంటగదిలో శుభ్రం చేయండి అలా శుభ్రం చేయడం వల్ల పసుపు వాటర్తో మనకి ఈగల బెడద అనేది తప్పిపోతుంది అలాగే నెక్స్ట్ అండి పాలు పొంగకుండా ఉండా ఉండాలి అంటే పాలు మరిగేటప్పుడు ఆ గిన్నెలో ఒక గరిటెను లేదా స్పూన్ని ఉంచండి లేదా గిన్నె అంచులకు 
కాస్త నెయ్యి రాసి లేదా నూనె రాసి ఉంచడం వల్ల మనకి పాలు అనేటివి పొంగకుండా ఉంటాయి అలాగే నెక్స్ట్ది పా మనము పనసకాయ కోసేటప్పుడు చేతులకి నూనె రాసుకోవడం మంచిదండి నూనె రాసుకోవడం వల్ల మనకి ఆ చిగురు అనేది కూడా మన చేతులకి అంటకుండా ఉండడానికి యూస్ అవుతుంది అలాగే మనం మినప్పప్పు నానబెట్టినప్పుడు మినప్పప్పులో ఒక ఇనుప వస్తువు వేసి మినప్పప్పుని నానబెట్టడం వల్ల మనకు మినప్పప్పు అనేది చాలా త్వరగా ఉడికిపోతుందండి అలాగే కాకరకాయ ముక్కలు కోసేటప్పుడు మనము అందులోకి కొంచెము ఉప్పును వేసి ఒక వన్ అవర్ అలా పక్కన ఉంచడం వల్ల మన కాకరకాయ చేదు లేకుండా మనం కర్రీ చేసినప్పుడు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అలాగే వెల్లుల్లిని మెత్తగా దంచుకొని మనము దాన్ని వాటర్లో మిక్స్ చేసి బొద్దింకలు ఉన్న ప్లేస్లో మనము ఆ వాటర్ని ఉంచినట్లయితే బొద్దింకలు ఆ ప్లేస్లోకి రాకుండా మనం నివారించుకోవచ్చండి అలాగే నెక్స్ట్ చిట్కా పచ్చిమిరపకాయలు తొట్టిమూలు తీసేసి మనము ఫ్రిడ్జ్లో నిల్వ ఉంచినట్లయితే మనకు పచ్చిమిర్చి అనేది చాలా రోజులు నిల్వ ఉండడానికి యూజ్ అవుతుంది అలాగే మనకి పెరుగు పాడవకుండా పుల్లగా అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే మనము పెరుగు గిన్నెలోకి ఒక కొబ్బరి ముక్కని వేసి ఉంచడం వల్ల మనకు పెరుగు త్వరగా పాడవకుండా చాలా రోజులు నిల్వ ఉంటుంది అలాగే గ్యాస్ స్టవ్ దగ్గర మనము ఎక్కువ ఫోన్స్ ఏమీ కూడా మాట్లాడకూడదండి అలా ఫోన్స్ మాట్లాడడం వల్ల పేలు సంభవించే అవకాశం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు వంట చేసేటప్పుడు ఫోన్లు మాట్లాడకుండా ఉండడం మనకి సేఫ్టీ అలాగే ఇంగువని నిల్వ చేసే డబ్బాలో మీరు ఒక పచ్చిమిర్చికాయ ముక్కను వేసి ఉంచినట్లయితే చాలా రోజులు ఇంగువ పాడవకుండా నిల్వ ఉండడానికి యూజ్ అవుతుందండి అలాగే పచ్చడి వేసే జాడీలో ముందుగా మనము కాచిన ఆయిల్ని కొంచెం కాటన్ క్లాత్తో తీసుకొని ఆ జాడీ మొత్తానికి పట్టించి ఆ తర్వాత మనము పచ్చడిని వేయడం వల్ల చాలా రోజులు ఆ పచ్చడి పాడవకుండా నిల్వ ఉండడానికి ఎంతో యూజ్ అవుతుంది అలాగే సాల్ట్ వేసే డబ్బాకి ఎప్పుడు మనము మూత ఉంచే ఉంచుకోవాలి ఎందుకంటే మూత తీసి ఉంచడం వల్ల మనకి ఉప్పులో ఉండే అయోడిన్ అనేది గాల్లో కలిసిపోతుంది ఈ అయోడిన్ గాల్లో కలిసిపోవడం వల్ల మనకు ఆ సాల్ట్ తిన్నట్టయితే అయోడిన్ లోపం అనేది ఏర్పడడం జరుగుతుందండి అలాగే నా చిట్కాలన్నీ మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మీకు నచ్చిందా లేదా అనేది నాకు కామెంట్ చేయండి మరెన్నో చిట్కాలతో మీ ముందుకు వస్తాను అలాగే నా ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోద్దు